que dejó unos 2.600 kilómetros cuadrados dañados para siempre. Y precisamente allí se escondía uno de los grandes secretos soviéticos. Lleva 12 años encerrada con algunas de las mujeres más peligrosas de Estados Unidos. Quédate a descubrir los más oscuros secretos que los gobiernos han estado ocultándote. El puesto número uno es para Cobra Mist. Este era un hombre en clave que se asignó a una estación de radar experimental en Orford Ness, en Inglaterra. Este sistema formaba parte de un grupo de radares que ofrecían vigilancia de largo alcance y eran operados por los Estados Unidos. Originalmente estaba destinado a montarse en Turquía, pero al parecer no estaba muy de acuerdo con esa idea y debieron trasladar el proyecto al Reino Unido. Allí se ubicó de manera que pudiera ofrecer una gran vista de la mayor parte de Europa del Este. Fue construido a finales de la década de 1960 y hasta 1970, cuando el sistema se encendió por primera vez. Y aunque podría haber sido un completo éxito, pues resultó estar plagado de problemas de ruido y a pesar de los esfuerzos, nadie pudo detectar de dónde venían o cómo solucionarlos. Después de tantos esfuerzos, Finalmente, el proyecto acabó por cerrarse en el año 1973, sin mucha pena ni gloria. Y claro, sin detectar absolutamente nada más que ruidos. En su lugar, las antenas fueron utilizadas por la BBC hasta el año 2011. El puesto número 2 es para los sensores espías. Muchos hemos dudado si nuestros teléfonos celulares son un punto clave para que los gobiernos espíen nuestras actividades. Una idea que tiene un poco de ficción y aparentemente un poco de realidad. Los usuarios de Apple y Android quedaron desconcertados después de que el software de seguimiento de coronavirus se deslizó silenciosamente en sus teléfonos móviles sin que ellos lo supieran. Una misteriosa función llamada Registro de Exposición COVID-19 apareció en su configuración, algo así como un rastreo para los usuarios que los alerta cuando están en contacto con el virus. Muchos la criticaron por aparecer de forma disimulada e incluso llegaron a calificarlo como una violación de la confianza. ¿Has revisado tu teléfono recientemente? Pues la forma en que la aplicación se infiltró en los teléfonos es probable que haga estallar la preocupación de más de uno por la privacidad. Aunque las autoridades se han encargado de aclarar que no puede acceder a ningún dato. ¿Qué piensas de esta tecnología? En el puesto número 3 hablaremos de la Primera Guerra Mundial. Uno de los avances más importantes de la tecnología digital es la criptografía, sobre la que se basan todas las transacciones seguras que estamos tan acostumbrados a hacer en línea. Y es que la necesidad de mantener comunicaciones que no pudieran ser descifradas por terceros fue una cuestión central desde que surgieron las sociedades. Sus orígenes están ligados al desarrollo de las comunicaciones, principalmente durante la Primera Guerra Mundial. A finales de 1914, los británicos crearon la sección especial llamada Sala 40, dedicada a interceptar las comunicaciones de los alemanes, que descifró cerca de 15.000 mensajes. Desde entonces, se han desarrollado numerosos intentos de ocultar mensajes o modificarlos de manera que si fueran interceptados, no se pudiera conocer su significado. ¿Conoces alguna forma de enviar mensajes secretos? Cuéntame en la sección de comentarios. En el puesto número 4, quiero contarte sobre el desembarco alienígena. Las historias sobre extraterrestres están siempre relacionadas con los Estados Unidos, con el Área 51 o el famoso caso Roswell. Sin embargo, no es el único sitio que visitan estos seres de otro mundo. Ya me parecía muy extraño, ¿no crees? En el año 1989, varios niños afirmaron haber visto un alienígena de tres ojos con una escolta robótica que habían bajado de un ovni en Voronezh, la ex Unión Soviética y actual Rusia. La nave había aterrizado en las afueras de la ciudad y en Internet han compartido recientemente esta imagen que, según los usuarios, es la única prueba de que aquello realmente sucedió. Una nave plana, color plateado, tal cual como la describieron los testigos. Sin embargo, el caso es extremadamente extraño. Ese mismo año cayó el Muro de Berlín, que marcó el final de la Guerra Fría y también del mundo soviético. Es por eso que algunos dudan y piensan que el OVNI era una simple distracción. ¿Pero tú crees que la imagen podría ser real? 
¿Y quién sería aquel testigo junto al objeto volador? Déjame tu comentario. Y si te gusta el misterio, no olvides darle like y suscribirte, porque compartimos muchos nuevos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con el radar Duga. Hoy en día, todos conocemos la ciudad de Chernóbil, en Ucrania, debido a que allí sucedió uno de los mayores desastres nucleares de la historia, que dejó unos 2.600 kilómetros cuadrados dañados para siempre. Y precisamente allí se escondía uno de los grandes secretos soviéticos, su torre de radar llamada Duga 3. Esta surgió en plena Guerra Fría, como un arma de defensa para neutralizar los posibles ataques de los Estados Unidos. El radar de gran tamaño era capaz de recibir señales que rebotan en la ionósfera y así detectar algún ataque con misiles de largo alcance. Como no podía ser de otra manera, era súper secreto, a pesar de su monumental tamaño. Tiene 700 metros de largo, con una altura de 150 metros. Seguramente te preguntarás cómo lograron que fuera invisible. Pues su ubicación. Nadie buscaría un radar en medio de un frondoso y tranquilo bosque al norte de Kiev. Comenzó a funcionar en el año 1976, interrumpiendo las señales de onda corta en buena parte del planeta. Tenía un ruido rítmico muy característico y se le conocía como la extraña señal pájaro carpintero y generó todo tipo de teorías conspiranoicas. El puesto número 6 es para la movilización. La guerra ruso-japonesa se inició el 8 de febrero del año 1904 y tan solo duró hasta septiembre del año 1905. Ambas deseaban ampliar su área de influencia en Manchuria, provincia china, así como apoderarse de la península de Corea. Sin embargo, en enero de 1904, el crucero británico HMS Diana, entonces estacionado en el canal de Suez, realizó la primera intercepción inalámbrica de la historia. Ese mensaje anunciaba nada menos que la movilización de la flota rusa, lo que llevó a que finalmente fueran derrotados. Pero perder la guerra también significó un gran movimiento social en Rusia, que demandaba reformas. En ella participaron los soviets, que años más tarde cobrarían una fuerte importancia. Este malestar acabaría por detonar la revolución de febrero del año 1905. Pero lo más significativo de esta historia es que las primeras y verdaderas intercepciones de señales destacaron tanto el potencial de esta nueva fuente de inteligencia como la importancia de las comunicaciones seguras. El puesto número 7 es para VB76. Se trata de una emisora de radio rusa muy misteriosa que lleva décadas emitiendo solamente un zumbido. Se encuentra en el entorno de San Petersburgo, en Rusia, y está constituida por un puñado de torres de radio y algunos edificios medio en ruinas. Es en definitiva toda una reliquia de la Guerra Fría, aunque continúa activa con un mensaje monótono cada pocos segundos. Solo tres veces se han intercalado voces secuenciando números, más otras dos ocasiones en las que se colaron frases de conversaciones, presuntamente por error. Lo cierto es que los radioaficionados se han acostumbrado a recibir sus mensajes, sintonizando la frecuencia 4625 kHz, y la han bautizado como buzzer, algo así como zumbador. ¿Podrían estar intentando contactar vida extraterrestre? Esta es sin dudas una de las teorías, pero ¿qué otra cosa podría ser? Y finalmente, el puesto número 8 es para Ana Montes, la espía cubana de la que nunca has oído hablar. En una prisión de máxima seguridad en Texas, a 1.500 kilómetros de Cuba, Ana Belén Montes, ex analista de inteligencia militar del Pentágono, lleva 12 años encerrada con algunas de las mujeres más peligrosas de Estados Unidos. Esta mujer sorprendió a los servicios de inteligencia cuando descubrieron que trabajaba para Fidel Castro, conectada a la radio por onda corta para recibir mensajes cifrados y haciendo viajes secretos a Cuba. La mujer estuvo encubierta desde el año 1984 hasta el 2001, hasta que Scott Carmichael, un cazador de topos, como le suelen llamar, comenzó a investigar. Finalmente, la doble agente 007 fue enjuiciada y condenada a 25 años de prisión, aunque aún 
están analizando el daño que pudo haber hecho a la seguridad nacional. 